Bwana asifiwe majina yangu ni Bishop Diana wa kanisa la United Christian Ministries. Bwana amekuwa mwema pande wetu. Tunaendelea kumshukuru. Wacha tuombe baba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu wewe ni Mungu. Nikushukuru kwa sababu ya wema wako na ushindi wako umekuwa mwaminifu upande wetu. Na kushukuru kwa sababu ya wingi wa rehema zako na ushindi wako sande kwa neno la siku ya leo. Libariki na hata kulinua bariki msikilizaji na mtazamaji inua maisha yake na kuyabadilisha maana ni Mungu katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba na kwa ameni. Ah uh, topic yetu ya siku ya leo nataka kuzungumzia kuhusu mwenye haki atastawi mwenye haki atastawi. Ah uh, tuangalie katika kitabu cha Zaburi 92 mstari wa 12 hadi 15. Kanasema ah uh, maandiko yanasema mwenye haki atastawi kama mtende. Atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni waliopanda katika nyumba ya Bwana. Watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee. Watajaa uto uh, uto um, utu, utomvu uh, watakuwa na ubichi wataangaza uh, wata, wata, watangeza ya kuwa Bwana ni mwenye adili mwamba wangu ndani ya ya hamna udhalimu ndani yake hamna udhalimu maandiko yanasema kwamba mwenye haki atastawi mwenye haki ni nani Mwenye haki ni yule mtu ambaye amesimama kumtumainia Mungu na kutenda mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Huyu ndiye mwenye haki. Maana haujatoka hauja katika neema yake Mwenyezi Mungu ama uwepo wake Mwenyezi Mungu ufanya mambo yako wewe mwenyewe. Unafanya mapenzi ya Mungu. Huyu ndiye mtu mwenye haki. Mwenye haki atasimama na kustawi maana chochote utakachoguza ni kwa sababu umesimama katika haki yake Mwenyezi Mungu kitabarikiwa kama sio Bwana maadui wangetumaliza mpendwa kama sio Bwana kusimama pamoja na sisi maadui wangetumaliza maana maandiko yanasema kwamba mwenye haki atastawi kwa hivyo katika maisha yako simama katika njia zake Mwenyezi Mungu na utastawi ni kwa sababu gani utapanuka utaendelea kukua viwango hadi vingine na Mungu atabariki maisha yako na Mungu atatenda mambo yaliyo mema kimbekele cha tatu naona wata watamiliki yani wata watamiliki wakati wote wewe mwenye haki utamiliki kila chochote ambacho unakiguza kwa sababu umemtambua Mungu aliye mwaminifu katika maisha yako maana hiyo uta chochote utakachokiguza wewe utakuwa mmiliki utamiliki nyumba yako utamiliki vitu vyako ambavyo Mungu amekupatia utamiliki hata maisha yako yatakuwa tofauti na maisha ya watu wengine ni kwa sababu wewe ni mwenye haki unafanya mapenzi ya Bwana unatembea katika njia za Mungu Ah, tunaona kipengele kingine ya kwamba umeweka shina lako chini kabisa. Haujiani wokovu wako hauko juu. Umekita mizizi ndani ya Kristo. Kila wakati unaomba, kila wakati unalilia Mungu, kila wakati unatafuta kujua Mungu zaidi ya zaidi. Usijue Mungu leo na kesho yake hujamjua. Jua Mungu kila wakati, jua Mungu kila saa, jua Mungu kila dakika. Maana wewe ni mwenye haki. Maana maandiko yanasema kwamba Mungu wetu ni mpya kila wakati Mungu wetu ni mpya kila saa Mungu wetu ni mpya kila uh, madakika Mungu anaweza kutenda mambo mazuri juu ya maisha yetu iwapo tutafata tu neno lake Mwenyezi Mungu tunaitwa wenye haki wenye haki wenye haki na Mungu atakuinua zaidi uh, tukiangalia katika kitabu cha Mathayo tuone kitabu cha Mathayo kinatuambia namna gani Mathayo 7:24 Matayo saba, maandiko yanazungumza mambo mazuri kabisa kwa mtu mwenye haki aliyekita uh, mizizi yake huyu mtu hajapungua huyu mtu hajarudi nyuma huyu mtu amesimama vile Mungu anataka Matayo saba, 24 mpaka 25 maandiko yanasema namna gani maandiko yanasema basi kila asikia haya maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mti e, mwenye na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba mvua ikanyesha 
mafuriko ya kaja pepo zikavuma zikaipiga nyumba ile isianguke kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba maandiko yanasema kwamba mtu mwenye haki mwenye haki uh, matatizo yatakapokuja shida zitakapoinuka utakapopitia maneno mazito hautaanguka ni kwa sababu umesimama katika msingi wake Mwenyezi Mungu. Haujaokoka tu na uchukue wokovu kuwa hivi hivi. Umechukua wokovu kuwa kitu cha maana ndani ya maisha yako na umekuwa ukitembea kila wakati kwa njia zake Mwenyezi Mungu. Na Mungu atasimama kukuinua, Mungu atasimama kukubariki ni kwa sababu hata mateso yakikuja haitakuangusha maana unamjua unayemwamini. Unajua maana wewe ni mwenye haki utastawi matatizo taabu shida hazitakuangusha magonjwa haitakumaliza maana mitego ya shetani haitakumaliza wewe ni kwa sababu gani utastawi ni kwa sababu wewe ni mwenye haki mwenye haki anafanya mapenzi ya Bwana mwenye haki anafanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu anasikiza sauti ya Mungu anasikia Mungu anasema nini na Mungu anataka afanye nini kwa hivyo utakaposimama hivyo utaitwa mwenye haki na utastawi katika maisha yako hautabaki kuwa vile ulivyo Mungu atazidi kusimama pamoja na wewe na tunaona kwamba huyu mtu mwenye haki ni njia moja tu anaifata kumwamini Mungu na kufanya vile Mungu anataka na kusikia sauti ya Mungu na sauti ya Mungu pekee ndiyo itakuwezesha wewe kuinuliwa katika maisha yako Uh, waliokuja kwake maandiko yanasema kwamba walifanyika kuwa wana tulifanyika kuwa wana namna gani ni kwa sababu tulimwamini Mungu na tukafanya mapenzi ya Bwana na haya maneno yanapatikana wapi Yohana moja mbili Yohana moja mbili maandiko yanasema namna gani maandiko yanasema kwamba waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Uh, kuzaliwa kwake Mwenyezi Mungu ni kuokoka. Umezaliwa upya na kupatizwa katika maji mengi. Wewe umezaliwa upya. Na utakapozaliwa upya kwa kupatizwa na kuokoka na kumwamini Mungu mambo yako hayatabaki kuwa vile ulivyokuwa zamani katika ukoo wako hautaza hautaishi maisha ya watu wa ukoo utaishi maisha ya utaua maisha ya utaua ni kusikiliza sauti ya Mungu na kufanya tu mapenzi ya Bwana peke yake na hiyo itasababisha upanuke katika maisha yako kustawi kwa kama mti wa mtende na tutaangalia mti wa mtende unafananishwa na kitu gani wakati umestawi kustawi kwako kutakuwa ni kama mti wa mtende mti wa mtende mti wa mtende ulitumiwa a, kama ushindi mtu ambaye amesimama kwa neno lake Mwenyezi Mungu kila wakati unashinda vita maana unastawi haubaki tu stagnation hapo mahali ulipo unastawi kila wakati yani unapanuka unaendelea mbele katika maisha yako so tunafananishwa na mti uh, wa mtende mti wa mtende wa pia uli uh, mti wa mtende ni amani unaposimama na kustawi na kufanya haki wewe utapata amani katika maisha yako na tunaona tena uh, wakati mambo mengi yanapita wewe uko na amani wakati vita vinainuka maana umefananishwa kama mti wa mtende utakuwa na amani utakuwa na ushindi ndani ya maisha yako wewe unafananishwa kuwa mtu mshindi mti wa mti wa mtende una maneno matatu ushindi amani na utulivu maana kila chochote kitakachopita katika maisha yako umefanyika kuwa mshindi wewe ni mshindi unafananishwa na mti wa mtende ni vizuri mkristo awe na amani ni vizuri mkristo wakati uko na amani waweza kuchambua neno la Mungu waweza kuomba waweza kufunga waweza kumlilia Mungu waweza kuhudumia uh, mkutano wa Mungu ukiwa tu na amani so wakati Mkristo amesimama na kukita misizi yake ndani ya Kristo. Huyu anafananishwa na mti wa mtende. Mti wa mtende inamaanisha uzima wa milele. Ah, wakati umeokoka, 
wewe umesimama katika njia ya uzima wa milele maana umetambua Mungu ambaye ni mwanzilishi wa kila jambo umemwamini Yesu Kristo njia ya kukufikisha kwa baba kwa hivyo Yesu Kristo ni njia ya kutufikisha kwa baba na sisi tumefanyika kuwa wana na kama sisi ni wana tunamwamini Yesu Kristo na Yesu Kristo ndiyo njia ya kutufikisha kwa baba kwa hivyo tunaona mti wa mtende ni uzima wa milele ah mtu ah, mana alizikwa kwa, ma, kwa mwili wa kuharibika akafufuka kwa mwili wa uzima Yesu alipozikwa alipokufa alizikwa kwa mwili wa mauti kwa hivyo tunahitaji tukubali wakati tunapatizwa katika maji maji mengi tunapatizwa tunakufa na tunafufuka katika uzima kwa hivyo mti wa mtende ni uzima wa milele Aa, tunaona kwamba katika nyumba ya Bwana kuna uzima amani ushindi na kuna wili wakati mtu ameokoka anapata hivi vitu vyote unapata uzima unapata amani unapata ushindi na unapata kuna wili haya maneno manne yanakuzingira katika maisha yako na Mungu anakutia nguvu tunahitaji Kristo ili tustawi mpokee Kristo ili ustawi katika maisha yako na Mungu atakusimamia maana Mungu wetu ni mwaminifu Ah, humti tuna, ah, tunataka tuangalie mti wa mwerezi. Mti wa mwerezi, humti ni mrefu na mnono. Tuone katika kitabu ya, ya Isaya. Tuone kwamba Isaya mambo haya yanazungumza namna gani kuhusu mti ah, wa mwerezi. Mti wa mwerezi Isaya tisa ah, mstari wa kumi Isaya tisa mstari wa kumi Maandiko yanasema namna gani? Uh, maandiko yanasema Isaya tisa uh, msari wa kumi. Kama vile mkono wangu ulivyofikilia mfalme za sanamu ambazo sanamu zao za kuchongwa zilikuwa bora kuliko sanamu za Yerusalemi na sanamu uh, na Samaria. Um, tunaona kwamba Mungu yeye halinganishwi na chochote. Hakuna kitu tunaweza kulinganisha na Mungu wetu. Maana Mungu wetu ndiye muumbaji. Na Mungu wetu hawezi kufananishwa na sanamu yeyote. Mungu wetu hatuwezi kutengeneza kitu tuweke hapo kitu tumechonga sanamu tuseme ya kwamba ni Mungu wetu. Mungu wetu hafananishwi na chochote. Na tunaona kwamba mwiti wa mwere, mti wa mwerezi ni mrefu sana. Na huu mti uh, ni mnono pia. Hata tukitaka kushika hivi hatuwezi. Maana tukitaka kuunganisha tuweke pamoja hatuwezi. Mungu wetu ni Mungu mkubwa zaidi ya vitu vyote. Ni Mungu mnono wa zaidi ya vitu vyote. Maana anaweza kutenda mambo ambayo ni mazito yametushinda. Mambo ambayo ni magumu hatuwezi. Mambo ambayo yamekuwa magumu zaidi yeye Mungu anayafanya kuwa rahisi. Kwa hivyo mti wa mwerezi uh, umepeleka mizizi yake chini ya mchanga. Unahitaji kukita mizizi ndani ya Yesu Kristo. Niposa uitwe mshindi, niposa uanze kustawi. Maana maneno ya kikuja yatakusuka suka lakini hayatakuangusha. Ni kwa sababu gani? Mizizi yako umezama kabisa ndani ya Yesu Kristo. Na Yesu Kristo amekuwa mchungaji wako, amekuwa mwalimu wako, amekuwa mlinzi, amekuwa kiongozi na amekuwa mwanzo na mwisho katika maisha yako. Namba tu tunaona Mkristo ni huu mti wa mwerezi. Ukristo ni huu mti wa mwerezi. Mti wa mwerezi tunaona kwamba ni mrefu. Inua imani yako. Inua imani yako. Imani yako iwe kubwa kushinda vitu vyote na uwe mnono ndani mtu wa ndani awe mkubwa nazungumzia kuhusu mtu wa ndani mtu wa ndani ni roho mtakatifu utu wa nje ni huu urembo ambao tuko nao lakini mtu wa ndani anahitaji kuwa mkubwa katika maisha yako namba three, Mungu wetu habadiliki na jina lake ni la milele tutaliita leo tuliliita jana 
tutaliita kesho na hili jina halibadiliki ni hilo hilo jina tu lina nguvu lina uwezo lina mamlaka ndio unaona mapepo yanatoroka yana tunapoita jina la Yesu mapepo yanashindwa tunapoita jina la Yesu magonjwa yanakauka tunapoita jina la Yesu damu ya Yesu iko na nguvu iko na uwezo inatuwezesha na maisha yetu yanazidi kupanuka maisha yetu yanazidi kufunguliwa maisha yetu yanazidi kunawiri ni kwa sababu jina la Yesu liko na nguvu jina la Yesu liko na uwezo jina la Yesu liko na mamlaka na Mungu wetu anazidi kusimama na hata kutuwezesha na hata kutuinua ni iwapo tu tutasimama vile Mungu anataka katika maisha yetu Zaburi tuone Zaburi kitabu cha Zaburi 80 uh, mstari ya ni wa kumi na kumi na moja maandiko yanasema namna gani katika hiyo hicho kitabu cha Zaburi eh, kumi na kumi na moja inasema milima ilifunikwa kwa uvuli wake matawi yake ni kama mierezi ya Mungu nao uyaeneza matawi yake hata baharini na vijipukizi vyake hata kun, uh, kunoga uh, mto tunaona na kwamba Mungu wetu uh, uleta mizabibu yaani tunafananishwa kama mizabibu mbele zake Mwenyezi Mungu maana mizabibu uzaa matunda na mizabibu haiwezi kuzaa matunda pasipo Kristo kwa hivyo sisi tunafananishwa na huo mti ambao ni mti wa mwerezi na Mkristo unastahili uh, kukaa ndani yake Mwenyezi Mungu unastahili maana huo unaeneza matawi yake katika bahari huo mti kwa sababu ya ukubwa wake unaeneza matawi yake inafika mpaka a, katika vijito na unaweza kuchukua maji unaweza kufanya kwa hivyo mkristo ukitaka kunawiri fuata makizo yake Mwenyezi Mungu fanya kazi ya Mungu kwa uaminifu unyenyekevu na utiivu na uamini na kufuata maagizo yake Mwenyezi Mungu. Ni nini Mungu amezungumza juu ya maisha yako? Ni nini Mungu anakuamurisha kufanya? Kile Mungu amekuambia kufanya, kifanye kwa moyo mmoja. Tembea kwa njia za Mungu na roho moja. Fanya kazi ya Mungu na moyo mmoja. Moyo uliovunjika, moyo uliobondeka na utafananisha na huo mti wa mwerezi. Maana maisha yako hayatabaki kuwa vile ulivyo. Maana uta utapanuka katika huduma utaendelea mbele katika huduma na, na imani yako itakuwa juu sana chochote utakachoomba kitatendeka ni kwa sababu umemwamini Mungu imani yako imeinuliwa na wewe umenona ndani mtu wa ndani amenona na hapo Mungu atakuinua katika maisha yako namba tu tunaona tumwamini Kristo tufanikiwe kwa uvuli wake Mungu wetu anatufunika uvuli wake Mwenyezi Mungu ukisoma Zaburi 191 inasema kwamba Mungu atatufunika katika uvuli wake na tutatembea katika njia zake Mwenyezi Mungu na mabaya hayatatupata sisi ni kwa sababu tumetembea katika njia zake Mwenyezi Mungu na tumefunikwa katika uvuli wake Mwenyezi Mungu na uvuli wake Mwenyezi Mungu umejaa nguvu na mamlaka na uvuli wake Mwenyezi Mungu Mungu anapokufunika hata vita zikikuja maandiko yanasema kwamba watakuja elfu katika mkono wako na haitakudhuru kwa sababu vita hivyo ni vingi na havita kudhuru soma katika kitabu cha Zaburi. Zaburi inasema kwamba walini yani walinikimbiza, walini walinifanya niwe duni, lakini Mungu alinisaidia. Mungu akusaidie ma, mtazamaji ili maisha yako uinue imani yako iwe refu na unone mtu wa ndani anone ndani mwako na Mungu atakuwezesha kushinda vita ni kwa sababu umefananishwa na mti wa mwerezi mti wa mwerezi ni mrefu na ni mnono kwa hivyo kuwa mrefu katika imani nona mtu wa ndani na Mungu atakuinua tunaona hawezi kunawiri katika nyumba ya Bwana kama hauna ushirika na Mungu pamoja na wengine na haya maneno yanapatikana namna gani? Amosi. Amosi inasema Amosi mbili tatu Inasema kwamba a, watu wawili hawawezi kutembea katika njia moja kama hawaja 
kubaliana. Kwa hivyo ukitaka kuna wili, kubaliana na Mungu, kubaliana na Roho Mtakatifu, kubaliana na usemi wa Bwana, kubaliana na wokovu, kubaliana na kuamini Mungu ndani ya maisha yako. Niposa uweze kuna wili katika maisha yako na maisha yako yapanuke, maisha yako yainuliwe ni kwa sababu ya hiyo imani, ni kwa sababu ya kutembea katika njia zake Mwenyezi Mungu. Na Mungu anazungumza namna gani? Ah, Mungu atamuoa atamu muamori kwa hiyo imani. Kwa sababu umekubaliana na Mungu, muamori ana nafasi katika maisha yako. Mwamori hana nafasi katika njia zako. Mwamori hana nafasi katika huduma wako. Mungu atasimama kukuinua zaidi na zaidi na zaidi. Nyumbani mwa Bwana kuna uponyaji. Wakati umekubaliana na Mungu, Mungu hata ruhusu magonjwa ya kumalize. Mungu hata ruhusu magonjwa ya kuweke chini ili ukosa kufanya kazi ya Mungu. Utasimama tunakunawiri na kuponywa na kuinuliwa na kubarikiwa na kuinuliwa viwango hadi vingine. Maana Mungu hata ruhusu shetani aingilie maisha yako. Katika mti wa mwerezi uh, tunaona kwamba nguvu za Mwenyezi Mungu kuna utakaso kuna utakaso wakati ambapo mtu wa ndani amenona imani yako imeinuka utakaso uko katika maisha yako na Mungu atasidi kukuinua na kukubariki zaidi ya mno mtu wa mwerezi ulitumika kama utakaso utakaso katika maisha yako wakati mkristo um, umeokoka na kutembea katika njia zake Mwenyezi Mungu kuna kitu kinaitwa utakaso huu utakaso unapatikana namna gani? Kwa kutubu kila wakati. Wakati utajua umekosea, wakati umefanya yale maneno ambayo sio mapenzi yake Mwenyezi Mungu, utasimama kujitakasa. Angalia katika kitabu cha Zaburi. Daudi alipojua ya kwamba amekosa. Daudi alirudi kwa magoti na kuambia Mungu nisamehe Bwana, nitakase Bwana. Nikumbuke Mungu, nisamehe, nisaidie. Kila wakati Daudi alitubu alirudia Mungu kila saa alirudia Mungu kila wakati na wewe ndiposa unawiri katika maisha yako kama mti uh, wa mwerezi ni lazima ukae kwa maombi ya toba toba inasaidia mkristo toba inasaidia kanisa toba inasaidia inji toba inasaidia familia maana kila wakati sisi ni wakosaji na tunaposimama kumrudia Mungu kila wakati na kuambia Bwana nisamehe nisamehe Bwana nisamehe Mungu anasikia na Mungu anatenda kwa hivyo utafananishwa kama mti wa mwerezi wakati ambapo utajitakasa kila wakati kwa sababu maisha yako unahitaji utakaso mwamini Kristo upate utakaso mwamini Mungu upate utakaso mwamini Roho Mtakatifu na kaso utakuja kwa maisha yako kwa sababu roho mtakatifu ana kama hali ambapo ni kusafi mahali ambapo kumeta, kumetakasika mahali ambapo kuna arufu nzuri ya mandukato yake Mwenyezi Mungu hapo ndipo roho wa Mungu anasimama mahali pale mtu wa mwerezi a ulinzi wa kiroho ulinzi wa kiroho hili jambo a linashinda wakristo wengi ni kwa sababu gani Wakristo wengi wanaanguka ndani ya dhambi, wanasahau kutubu, wanasahau kujiachilia, wanasahau kuambia yani kufungua mambo ambayo wamefanya, wanaficha ficha hayo maneno dhambi za siri siri. Wanakosa kuambia Mungu, wanasema ah Hii, hii tu Mungu ataona tu Mungu ataona. Usiseme Mungu ataona. Maandiko yanasema kila ulimi utakiri dhambi na kila goti litapigwa ili kupokea wakovu. Wakovu ni vile ambavyo umefanya dhambi uka, ukaanguka na unahitaji kujitakasa. Katika kitabu cha Ufunuo, Ufunuo mbili, maandiko yanazungumzia kuhusu utakaso. Mahali ambapo umeangukia, anzia mahali pale utubu. Wakati umeanguka tubu na uambie Mungu kumbusha Mungu Mungu nimekosa Mungu nimetenda dhambi nisamehe na utafananishwa na mti wa mwerezi na huu mti wa mwerezi tunaona kwamba unastawi tu wakati ambapo umesimama katika hali ya kiroho utakaso wa kiroho ulinzi wa kiroho roho wa Mungu atakulinda namna gani wakati ambapo wewe umeachilia vyote 
umetafuta njia zake Mwenyezi Mungu na umejitakasa umekumbusha Mungu makosa yako umetubu umekiri na kinywa chako umesema Bwana nimekosea nisamehe Mungu nimekosea katika huduma nitakase Bwana nimekosea katika familia nisamehe Bwana nimekosea katika maisha yangu nisamehe na Mungu atasikia kilio chako na utapata ulinzi wa Roho Mtakatifu kwa kujitakasa na kukaa ukiwa msafi kiroho na utaona ushindi wa Mungu katika maisha yako. Walio stawi ndani ya Yesu hata wakiwa wazee katika hali ya uzee wao watazaa matunda. Sikiza, hii ni challenge kwa Mkristo. Kile ambacho unafanya katika ujana wako ndicho kile utakula katika uzee wako. Wale ambao wamestawi katika Kristo walianza wokovu na wakaendelea katika uaminifu, unyenyekevu, utiivu na kufanya mapenzi ya Mungu. Hata wakiwa wazee, watakula hayo matunda ni kwa sababu bado wanastawi, bado wanazaa, bado wana grow, bado wanakua. Ni kwa sababu kile ambacho walifanya wakianza uduma ndio kile bado wanafanya maana wanamwamini Mungu, wanafanya mapenzi ya Mungu na Mungu atazidi kuwasimamia. Nataka nikupe challenge kwa ajili ya nyumba. Uh, tunaona mwana, kila mwanamume ni mfalme wa nyumba yake. Nazungumza kuhusu Kristo wetu, Mungu wetu ambaye ni mwanzilishi. Yeye ndiye mfalme wetu. Na katika hali ya mwili tunaona kwamba kila mwanamume ni mfalme wa nyumba yake. Na huyu mfalme anaweza kufanya chochote ambacho anataka katika nyumba yake. Vivyo Kristo anaweza kutufanyia kile ambacho anachohitaji katika maisha yetu sisi. Kile ambacho anaona ni kizuri atatufanyia. Na tunaona unatawala kila kitu unacho uh, uh, kiguza kwa sababu umewakilisha Mungu. Kwa hivyo katika kustawi kwako kile ambacho Mungu amekupatia kitawale na kwa sababu unawakilisha Mungu za matunda ya pasayo toba za matunda ya pasayo uh, toba maana katika hali ya kutubu tunaona tunapata ushindi katika maisha yetu unawakilisha Mungu kwa familia na unaambia Mungu tawala Mungu tawala familia yangu, tawala hawa watoto wako, tawala kanisa lako, tawala kila wakati, tawala huduma ambao umenipatia, tawala uimbaji ambao umenipatia. Yaani unawakilisha Mungu kwa matendo yako. Uimbaji wako, nyimbo zako unawakilisha Mungu, maubiri yako unawakilisha Mungu, maombi yako unawakilisha Mungu, kufunga kwako unawakilisha Mungu. Na hapo Mungu anafananisha wewe kuwa mfalme wa kutawala katika mazingira yake Mwenyezi Mungu maana Mungu amekufanya chombo. Tunaona ndiposa uweze kufaulu, ni lazima uweke nadhiri. Mungu naweka nadhiri na ukoka leo na nitakutumikia milele nitafanya kazi yako. Na tunaona kwamba for better for worse. Kuwe kuzuri tumika. Iwe usiku mchana tumika. For better for worse. Tumika fanyia Mungu kazi maana wewe ni chombo na wewe ni mboni yake Mwenyezi Mungu. Mungu atakuinua zaidi na Mungu atakubariki, Mungu atakuinua na Mungu atakutembelea. Mungu atakujenga, maisha yako yatabaki kuwa vile yalivyo. Na kuna kitu ambacho nataka mtazamaji uelewe. Ukiwa na hasira, usiamue chochote. Maana katika maisha ya Ukristo Hasira ndiyo sababu ya kuangusha huduma. Ndiyo sababu ya muimbaji kukoma kuimba. Hasira ndiyo silaha shetani anatumia ili kusambaratisha huduma. Hasira ndiyo shetani anatumia ili kufanya tusinawiri katika maisha yetu. Shetani anatufanya duni mpaka tunakuwa na hasira. Na hasira ni chanzo cha kuharibu kila kitu. Kwa hivyo ukiwa na hasira usiamue chochote. Tafuta nafasi ya kukaa mahali. Uulize Mungu, hii hali niliyo nayo nitaweza kuendelea? Hapana. Tubu na uambie Bwana, nisamehe, narudi kwako tena, nijenge upya na Mungu atakuinua. Mungu alitafuta kitu cha kutumia kufundisha kuhusu kanisa lake. Mungu alipotafuta, akauliza Musa, uko wapi? Musa akaitika na akatumika na akaokoa wana wa Israeli. Na wewe Mungu anakuita. Tunaona Esther alitumika kufukua uh, kuokoa wa, wa, watoto wa Mungu. Tunaona 
watu wengi watumishi wa Mungu walitumika kama chombo. Kwa hivyo Mungu anakutafuta wewe. Usikae tu hapo. Mungu anakutafuta leo uwe chombo cha kutumika katika maisha yako. Na tunaona kwamba uh, mwanamume uwakilisha ufalme wa Mungu na pia uwakilisha amani na upendo uh, na pia upendo una nguvu kushinda kitu chochote. Kwa hivyo tunaposimama kuwakilisha Mwenyezi Mungu, ni lazima tuwe na amani, tuwe na upendo na tuwakilishe Mungu kwa kufanya mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na upendo una nguvu kushinda chuki. Ukiwa na chuki huwezi kufanya kazi ya Mungu. Ukichukia hauwezi kuendelea. Ukichukia utakaa stagnation mahali pale. Kwa hivyo ondoa chuki ndani mwako itisha Mungu akupatie roho ya upendo na roho ya upendo itakuwezesha ita kuenda mbali na Mungu atakubariki sana katika maisha yako utaona ushindi na baraka amani itakutawala amani itakuinua amani itakuwezesha kuenda viwango vingine utafananishwa na mti wa mwerezi na Mungu atakujenga upya katika maisha yako na tuombe kabla tujaomba kama hujaokoka na unanitazama nataka useme haya maneno nyuma yangu bwana Yesu na jamele zako Natubu dhambi zangu na makosa. Futa jina langu katika kitabu cha kuzimu. Liandike katika kitabu cha uzima. Na ukoka leo na kuamini. Mungu akubariki sana. Mana mungu atakuinua zaidi katika maisha yako. Na utuona ushindi wa mungu katika maisha yako. Na tuombe baba katika jina la Yesu Kristo. Nataka ni kushukuru kwa sababu wewe ni bwana Baba umetenda mambo mazuri katika maisha yetu. Umeinua msikilizaji. Umepandisha ume vyeo. Umefungua maisha yake. Umemtakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Umemfanya kuwa chombo kipia. Atilia baraka. Baba wacha kanawiri. Mana wewe ni mungu ukatende mambo mazuri katika maisha ya huyu mwanadamu baba ukamuinue baraka zako zikaandamane pamoja na yeye maana wewe unaweza katika jina la Yesu Kristo naombea mgonjwa naombea yule ambaye ameshindwa naombea yule ambaye baba ameachwa katika maisha yake naombea mtu ambaye anasema amefika mwisho sio mwisho ni mwanzo wake Mwenyezi Mungu Mungu mtawale ukamtetea na kumuinua katika jina la Yesu Kristo nimeomba na atakuamini ukitaka kunipata nipate Bishop Diana Ministries kwa media zote Mungu akubariki na Mungu akutende mambo yaliyo mema na Mungu afanye unawiri katika maisha yako barikiwa sana Thank you.